ക്രിസ്മസ് ടൈം നാടും വീടും എല്ലാം കേക്ക്സും ലൈറ്റ്സും എല്ലാമായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഒരുക്കി വെച്ച പ്ലം കേക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എടുക്കാം അതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട പ്രത്യേകം എടുക്കേണ്ടത് ജിഞ്ചർ കാൻഡി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓറഞ്ച് കാൻഡി അതും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചെറി ബദാം ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക പിന്നീട് ഇടുന്നത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് അതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ഷുഗർ ഇടാം പിന്നീട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കുക്കിംഗ് വൈൻ ഏതെങ്കിലും വൈൻ ജാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ശരിക്കും വൈൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് റം ഒഴിക്കാം അതും ഇല്ല ആൽക്കഹോൾ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഇടാം പിന്നീട് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവല്ലേ സ്റ്റിക്ക് ആവല്ലേ തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് റമ്മോട് ഒഴിച്ച് അതായത് അരക്കപ്പ് റമ്മോട് ഒഴിച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കും ഒരു രാത്രി വയ്ക്കുന്നത് കേക്കിന് വേണ്ടി ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പൊടിച്ച് സ്പൈസ്ഡ് പൗഡർ സ്പൈസ്ഡ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അതിന് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ടു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു ഈ സമയത്തൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കും ഇനി കുറേ സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രം മതി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഹാഫ് കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിക്കണം സൂക്ഷിച്ചൊഴിക്കണേ കയ്യിലോട്ട് തെറിക്കും അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് ഷുഗർ ക്യാരമല് കുറച്ച് കട്ടയാകുമായിരിക്കും പേടിക്കേണ്ട പിന്നെയും ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് അലിഞ്ഞോളൂ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഷുഗർ ക്യാരമല് നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണേ പിന്നീട് എടുത്തത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു രാത്രി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നേരെ ഇടാം അതായത് ക്യാഷൂസ് ഈ സമയത്ത് ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാഷും ചെറി മാറ്റി വെക്കണേ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഈ അടഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിളക്കണം അത് കേക്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങ് അടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ മുട്ട നാലെണ്ണം എടുക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എഗ്ഗും യോക്കും പിന്നീട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ വൺ കപ്പ് പ്ലസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇത് നമുക്ക് പൗഡർ ഇടാക്കാം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് നാലെണ്ണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഫ്ലഫി ആകണം ഇത് കണ്ടോ പാത്രം കമത്തിയ താഴോട്ട് വരത്തില്ല ആ പരുവത്തിലാണ് ഇത് പിന്നീട് എടുത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടണം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന എഗ് യോക്ക് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദയിലിട്ട് ഇളക്കി പിന്നീട് ചൂടെല്ലാം പോയ കാരമൽ സിറപ്പ് നമുക്ക് ആ ബട്ടർ മിക്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് മെർമലൈഡ് ഇടാം ജാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടേ ഇടാവൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഗ് വൈറ്റും മൈദയുടെ മിക്സും ആണ് മൈദയുടെ മിക്സ് ആദ്യം ഒരു തവിയിട്ടു എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ ഒരു തവിയിട്ടു എന്നിട്ടൊന്ന് പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആദ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഇട്ടു എല്ലാം കൂടെ ഗ്രാജുവലി മിക്സ് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാം പിന്നീട് മൂന്ന് ട്രൈ എടുത്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സിറപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ ഭരണിയുടെ അകത്ത് നോക്കണം കുറച്ച് സിറപ്പ് പോലും അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇതിൽ സിറപ്പ് തീരെ കുറവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം മൂന്ന് ട്രേയിലായിട്ട് ഇടുക ഏകദേശം ഒരു ട്രേ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേക്കിന് ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ കളറൊന്നുമില്ല ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല നിറമാണ് പിന്നെ നട്ട്സും ചെറിയസും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ബേക്കിംഗ് ടൈം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെയാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ട്രേ എയിലല്ലേ നമ്മളിപ്പം ബേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നേകാ മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ബേക്ക് ആവും ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ വശം ഭയങ്കരമായിട്ട് നിറം മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പർ അടച്ചാണ് ബാക്കി ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ വൺ അവറൊക്കെ ആയപ്പം ട്രേ അടച്ചു എന്നിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ചെറിയ ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നേകാ മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്തു ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത കേക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഹോൾസ് ഇടും ഒരു പത്ത് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ റമ്മ് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും റം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഭരണിക്കകത്ത് സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ടാണേലും സോക്ക് ചെയ്യും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇതുപോലെ റം ഫീഡ് ചെയ്യണം കേക്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കേക്കിന് നല്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ആണ് നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നേക്കണം ആദ്യം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ മോളി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു പിന്നീടാണ് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് മുട്ടല്ലേ നമ്മൾ റമ്മൊക്കെ തേച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് റമ്മയിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ മുട്ടാൻ പാടില്ല മൂന്ന് ട്രെയിലായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് ഏകദേശം ഓരോ കേക്കും ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി വലിയ കേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രെയിലായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ട്രെയിലായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ബേക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നര മണിക്കൂർ തന്നെ ആവും പ്ലം കേക്കിൽ ഫോണ്ടൻ ഡൈസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നീട് വരാം ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പം നിറം കഫയോടൊപ്പം 
थैंक यू सो मच Thank you.